தமிழ் புத்தாண்டுக்கு முன் இப்போ நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்கிற இந்த பெரிய சங்கடத்தை நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து எதிர்க்கலாம் இந்த வியாதி நம்ம நாட்டில் பரவாத இருக்கிறதுக்கு நாம் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும் ஒரு ஒரு தனி மனிதனும் நம்ம பழைய காலத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா பாட்டி மாலாம் மடி தொடாதுங்க கை கால் அலம்பிக்கங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே அதை இப்போ நாம் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம கொண்டு வர வேண்டிய வந்துடுது அதனால் நாம் இது யோக சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறாங்க சௌச்சான்னு சொல்கிறாங்க சௌச்சான்னா யமங் அஞ்சு அஞ்சு நியமம் அஹிம்சா சத்யா ஸ்தயா என்ற இருக்கிற மாதிரி நியமங்கள் என்னென்னாக்கா சௌச்சா சௌச்சானா கிளென்லினஸ் நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிறது மான் உள்ளத்தையும் உடலையும் சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அது மற்றவங்களோட ஒரு கான்டாக்ட்லெஸ் அவளோட தொடர்பு இல்லாத பார்த்துக்கிறது இது ரெண்டாவது சந்தோஷம் மனசில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கணும் ஏன் தனியாக வீட்லேயே உட்காந்து இருக்கும் போது ஏதோ பிரம பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடுது மனசை இப்போ எப்படி ஓடும் அப்படின்லாம் பயந்துடுவாங்க ஜனங்க அதனால் பயப்படவே வேண்டாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஏன்னா நாம் நம்ம உடலை நல்லா வச்சுக்கணுன்னா அதோட இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணணுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணும் அதெல்லாம் பண்ணுவோம் சர்க்கரை இந்த வெள்ளை சர்க்கரை இருக்கே அதை சாப்பிடாதுங்க வெள்ளை சாப்பிடுவோம் எனக்கு ரொம்ப மிகவும் மகிழ்ச்சி கொடுக்குற விஷயம்னாக்கா தமிழ்நாட்டு அரசு இப்போ வெள்ளத்தில் தான் எல்லா இடத்துலையும் வெள்ளம் உபயோகப்படுத்தணும் சர்க்கரை நிறுத்தணும்னு ஒரு திட்டம் கொண்டுருக்காங்க இது ரொம்ப சிறந்த திட்டம் ஏன்னா ஒரு ஸ்பூன் நம்ம சர்க்கரை சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் நம்ம உடலில் இருக்கிற இந்த எதிர்ப்பு சக்தியை குறைச்சிடுறது தான் ஐம்பது பர்சன்ட் எதிர்ப்பு சக்தி குறைக்கிறது அதனால் சர்க்கரை சாப்பிடாத இருக்கணும் சுடு தண்ணியில் கொஞ்சம் பூரம் ஒரு பாதி எலுமிச்சை மரத்தை புழிஞ்சு அதை நாம் சாப்பிட்டோன்னா அது கூட ஆல்கலைன் வாட்டர் ஆகி நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப இந்த வியாதியெலாம் வைரஸ்லாம் வராத தடுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய காரியம் செய்யும் அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சம் போரும் மிளகும் கூட சேர்த்தோம்னா கூட அது நம்ம உடலுக்கு இன்னும் பலம் கொடுக்கும் இந்த வியாதியை தடுக்கக்கூடிய சக்தி உடலுக்கு அதிகமாகும் இது பண்ணுவோம் அப்புறம் அந்த தனியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறது சோசியல் மீடியாவில் எல்லாரோட பேசலாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவாக அட்மாஸ்பியர் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்புறம் க்ரியேட்டிவ் அட்மாஸ் ஏதாவது நம்ம ஆக்கும் சக்தி நமக்குள்ள அதிகமாகும் எப்போ நம்ம தனியா ஏகாந்தத்துல உட்காந்த மாதிரி அப்ப ஆக்கக்கூடிய சக்தி நமக்குள்ள அதிகமாகும் அப்பதான் நம்ம நல்ல எழுதலாம் ஏதாவது பாடல்கள் எழுதுறதாவது கதைகள் எழுதுறதுக்காவது இல்ல ஏதாவது ஒரு ஓவியம் வரையணும்னா கூட ஒரு ஏகாந்தத்துக்கு அவசியம் இருக்கு நம்ம தனியா இருக்கணும் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம இப்ப தனியா இருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமயம் அந்த டைம்ல நாம கிரியேட்டிவா ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம உள்ளே இருக்கிற எல்லா டேலண்ட்ஸும் வெளியில் வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்வோம் இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடச்சிருக்கு நம்ம நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்லு இந்த பல விதமான கலைகள் எல்லாம் நாம் அபிவிருத்தி செய்யலாம் தியானமும் பிராணயாமா யோகாசனா இதை பண்ணுறது மறக்காதுங்க ஜனங்க யூஸ்வலாக நீங்கள் தியானம் பண்ண ஒரு டைமே கிடைக்கிறது இல்லை சுவாமி அப்படின்வாங்க இப்போ எல்லா டைமும் உங்களுக்கு இருக்க அந்த ஒரு சாக்கு சொல்ல முடியாது நீங்கள் டைம் கிடைக்கல இது வரைக்கும் டைம் இல்லாத காரணத்தினால எது எது நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பண்ண முடியாத இருந்தீங்களோ இப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் புரியுதா இப்போ உட்காந்து எல்லோரும் தியானம் பண்ணுங்கள் கொஞ்ச நேரம் யோகாசனம் பண்ணுங்கள் பிராணயம் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால கூட நம்ம உடலில் இருக்கிற ஆக்கும் சக்தியும் அமைதியும் பெருசாகும் அனைவருக்கும் அன்பும் ஆசையும்